வணக்கம் நீர்களே மற்றும் ஒரு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மருத்துவம் நிகழ்ச்சி பிரதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு பிரித்தானிய நேரம் ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை இடம்பெற்று வருகின்றது இந்த மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஏராளமான மருத்துவர்களை அழைத்து வந்து மருத்துவர்களாக மட்டும் அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை மருத்துவத்துறை சார்ந்த எவராக இருந்தாலும் அவர்களது நிறைவான அனுபவங்களை உங்களுடன் நாங்கள் பகிர்ந்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் இன்றும் ஒரு அனுபவம் மிக்க மிகவும் தனது துறையில் வந்து மிகவும் நீண்ட கால அனுபவம் மிக்க ஒரு மருத்துவர் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அவர் வர இருக்கின்றார் நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய தடவை பார்த்த அவர்களது ஆழ்ந்த கருத்துக்களையும் அவர்களது அனுபவங்களையும் நீங்கள் நிறைய தடவைகள் பார்த்துருக்கின்றீர்கள் ஒரு பீடியாட்ரிஷன் குழந்தைகள்னது மனநல மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தமான ஒரு வைத்தியத்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் வர இருக்கின்றார் டாக்டர் புவனேந்திரன் அவர்கள் இன்று வந்து இருக்கின்றார் ஏனென்று சொன்னால் இந்த போன வாரம் வந்து நாங்கள் ஓட்டிசம் வாரமாக அதனை வந்து பிரகடனப்படுத்தியிருந்தார்கள் போன வாரம் முழுவதும் ஓட்டிசத்தை மையப்படுத்தி ஓட்டிசம் என்றால் என்ன அந்த சமூக த்தை சார்ந்த அந்த பிள்ளைகள்னது மன வளர்ச்சிகள் ஓட்டிசம் பற்றிய ஒரு அவேர்னஸ் வீக்காக போன வாரம் அமைந்திருந்தது அதனை ஒட்டி நாங்கள் இன்று டாக்டர் புவனேந்திரன் அவர்கள் குழந்தைகள்னது மன வளர்ச்சி நியூரோ டெவலப்மெண்ட் சம்பந்தமான மருத்துவராக கடமையாற்றி கொண்டு வந்திருக்கின்றார் அவரைத்தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க இருக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் புவனேந்திரன் அவர்களே வணக்கம் ராஜி இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இரண்டு மூன்று தடவைகள் நீங்கள் வந்திருக்கின்றீங்க உங்களது நீண்ட கால அதாவது ஆழ்ந்த நிறைய அனுபவங்களை நீங்கள் எங்களது நேர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அந்த வகையில் இப்பொழுது ஓட்டிசம் வாரம் வந்தபடியால் உங்களை நாங்கள் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்திருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல காரணம் நாங்கள் டாக்டரை அழைத்திருப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணம் என்று என்னவென்று சொன்னால் பேசாமலே இங்கேயே இருந்து தனது வேலை உண்டு தான் உண்டு என்று இருக்காமல் தாயகத்திற்கும் சென்று நிறைய சமூக சேவைகளை அவர் ஆற்றி ஆற்றிக்கொண்டு வருகின்றார் இன்னும் ஆற்ற இருக்கின்றார் நிறைய பணிகள் இருக்கின்றது அந்த பணிகள் சம்பந்தமாகத்தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாட இருக்கின்றோம் நிகழ்ச்சியை பார்ப்பது மட்டுமாக அல்லாமல் உங்களால் முடிந்த பங்குகளையும் உங்களால் முடிந்த அது பண உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை உங்களது அறிவு சார்ந்ததாகவோ உங்களது அனுபவம் சார்ந்த அது ஒரு உதவியாக கூட இருக்கலாம் எங்களது மருத்துவருடன் சேர்ந்து எங்களது ஐபிசி தொலைக்காட்சியுடன் சேர்ந்து நீங்களும் உங்களது சேவைகளை எங்களுக்கு வழங்கலாம் டாக்டர் மிக முக்கியமாக நாங்கள் இன்று அழைத்தது பெரிய ஒரு ஒரு வேலையை நீங்கள் வந்து தாயகத்தில் வந்து ஆரம்பித்திருக்கின்றீங்க நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க இலங்கையில் பல்வேறு பட்ட பகுதிகளில் நீங்கள் செய்திருக்கிறீங்க என்ன மாதிரியான எங்கெங்கே இந்த தொழில் இந்த இந்த இதை வந்து நீங்கள் தொடங்கி இருக்கிறீங்க எந்தெந்த பகுதிகளில் முதலாவதாக யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு சென்டர் இருக்கின்றது அதுக்கு பேர் சென்டர் ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாப்பினஸ் அது சொல்கிறது சிஹெச்சி இது ஒரு வாலண்ட்ரி ஒரு இண்டிபெண்ட் குரூப் அது எங்கே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறார்கள் உதாரணமாக பொருளில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வறுமைப்பட்ட மக்கள் அது பிள்ளைகளுக்கு பிரச்சனை உள்ள பிள்ளைகள் படிப்பிலையோ பிஹேவியர் உள்ள பிரச்சனை உள்ள பிள்ளைகள் அப்படியான இடங்களில் அவர்கள் சேவை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நான் அவர்களுடன் சேர்ந்து அவர்களோட ஸ்டாஃபை ட்ரெயின் பண்ணுறது ஸ்டாஃபை ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்போது ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் இடக்காடு மகா வித்யாலம் அண்டு ஸ்கூலில் அந்த ஊர் அந்த அங்கே வந்து நல்ல வேலை வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த ஸ்கூலில் போய் அங்கே உள்ள பிள்ளைகளுக்கும் அதாவது ஓ லெவல் ஏ லெவல் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் அங்கே படிக்கிற டீச்சர்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிள்ளைகளுக்கு மிக முக்கியமான பிரச்சனை இப்போ எல்லா இடங்கள்லேயும் மறதி கூட பிள்ளைகளுக்கு மறதி கூட அது சில பேரில் கவனம் அவதானம் குறைவு அடுத்தது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் கோபம் வருது அப்படி அந்த பிரச்சனையை பற்றி சும்மா படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இதை செய்யுங்கன்னு சொன்னாலே உடனே எதிர்த்துதான் கதைப்பினும் கோபம் வரும் அதனால் அது சின்ன பிள்ளைகளும் விடை இல்லாது ஆனால் படிப்பின்ற முக்கியத்துவமும் அவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் படிக்க ஆனால் ஜெனரலில் பார்த்தா இந்த ஓருக்கு பிறகு ஜால் மாவட்டம் கிழக்கு மாவட்டம் போன்ற பக்கங்களில் பிள்ளைகளுக்கு படிப்புற அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது படிக்கிற கஷ்டமாக இருக்குது அதோட டியூஷன் ஒன்று வந்தபடியாக அதுவும் பெரியான ப்ரெஷர் உண்டு அப்போ அதாலேயும் பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுகிறோம் அப்போ அந்த ஸ்கூலில் வந்து என்ன மாதிரி டீச்சர்ஸும் பிள்ளைகளும் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு இது வந்து ஒரு சாதாரண பள்ளிக்கூடம் இது வந்து ஓட்டிசம் சம்பந்தமான பிள்ளைகளாக இல்லை சாதாரணமான ஒரு பள்ளிக்கூடம் இடைக்காடு பள்ளிக்கூடம் என்று சொல்லிக்கிறது அங்கே வந்து சேர்ந்தது சாதாரண பிள்ளைகளுக்கு சாதாரண பிள்ளைகளுக்கு ஆனால் அங்குள்ள டீச்சர்ஸ் வந்து மிகவும் நல்ல டீச்சர்ஸ் மிகவும் உற்சாகமுள்ள டீச்சர்ஸ் ஹெட் மாஸ்டர் மிகவும் உற்சாகமுள்ள ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் என்ன மாதிரி இவைக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்
ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறது தான் உண்மையில் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி வச்சு அவைக்கு ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்ற வழிவை கொடுத்து அடுத்தது என்ன மாதிரி தியானம் மெடிடேஷன் போன்ற விதைகளை என்ன மாதிரி நீங்கள் பயிற்சி பண்ணலாம் என்றதை பற்றி விளங்கப்படுத்தி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஒர்க் ஷாப் கொடுத்தோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் கேள்வி கேட்டு ஏற்கக்கூடிய மனநிலையில் அவர்களுக்கு பொறுமை இருந்ததா இது வந்து கொஞ்சம் ட்ராய் செக்ஷன் என்று சொல்வாங்க எல்லாருமே ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனா அவர்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருந்தது ஆர்வம் எப்படி இருந்தது இதுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை சொல்லி என்னுடைய கதையை சொல்லி நான் ஒரு சாதாரண மாணவன் ஒரு சாதாரண மாணவனாக இருந்து எப்படி ஒரு உயர்நிலைக்கு வர முடியும் அப்போ நாங்கள் இருக்கீங்க இவ்வளவு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்க இல்லை இப்போ எப்படி சந்தர்ப்பங்கள் அப்படியே அப்போ என்னமே இப்போ நான் வந்து ஒரு பீரியட்ஷனாக உள்ளபடியாக எனக்கு பிள்ளைகளோடு எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறது தெரியும் அப்போ ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி வச்சு அவைக்கு ஒரு ப்ரெசன்ட் கொடுத்து அப்படியெல்லாம் கொடுத்து என்கேஜ் பண்ணி அதை முடியக்கில் அவைக்கு இதே ஆள் இன்ஸ்பயர்டு அவங்கள என்ன மாதிரி இன்ஸ்பயர் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ இதே மாதிரி வேலையை வேறு யாரும் போய் செய்யலாம் இப்படி அங்கே எத்தனையோ எத்தனையோ ஸ்கூலுக்கு ஒவ்வொரு ஆக்களும் ஒரு லோக்கல் ஸ்கூலை எடுத்து அங்கே போய் ஒரு ஹாலிடே போய் வைக்க ஒரு ஒன் வீக் தனம் செய்து அப்படி செய்தால் இந்த பிள்ளைகளை யூ கேன் இன்ஸ்பயர் பண்ணலாம் இன்ஸ்பயர் பண்ணி அவற்றை மோட்டிவேட் பண்ணி செய்கிறதுக்கு மிகவும் சுலபம் இப்படி என் வீடு செய்கிறதுக்கு நாங்கள் ஆக்களை ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் இனிமேல் அதான் சொல்லிக்கிறீங்க எங்களுடைய டாக்டர் இன்றைக்கு வந்திருக்கு டாக்டர் புவனேந்திரன் வந்து ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் என்னென்று சொன்னால் ஜஃப்னா சென்ட்ரல் காலேஜ் வந்து அவர்களது இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவை அவர்கள் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் டாக்டர் புவனேந்திரன் வந்து சென்ட்ரல் காலேஜ்னது பழைய மாணவனாக இருந்திருக்கின்றார் அவரே சிறப்பு விருந்தினராக அவர்கள் கூப்பிட்டு இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி டாக்டர் புவனேந்திரன் அவர்களை சிறப்பு விருந்தினராக அவர்கள் அழைத்து அவர்களது பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் எவ்வளவோ சென்ட்ரல் காலேஜில் படித்த எவ்வளவோ நிறைய மாணவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் பல்வேறு துறையை சேர்ந்தவர்கள் டாக்டர் புவனேந்திரனும் அந்த பாடசாலையின் ஒரு பழைய மாணவராக இருந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு சென்று இருநூறாவது ஆண்டினது நிறைவை ஒட்டி அவர்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு இருந்திருக்கின்றார் அதே போல டாக்டர் புவனேந்திரன் மாதிரி நிறைய பேர் ஆயிரம் ஆயிரம் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் நீங்களும் உங்களது பள்ளிக்கூடங்கள் அது சென்ட்ரல் காலேஜாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை எந்த ஒரு பள்ளிக்கூடமாக இருந்தாலும் பெரிய பள்ளிக்கூடமாக இருந்தாலும் சரி சின்ன பள்ளிக்கூடமாக இருந்தாலும் சரி உங்களது பள்ளிக்கூடத்துக்கு சென்று உங்களால் ஆன உதவிகளையும் பிள்ளைகளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் ஒரு முன்னுதாரணமாகவும் நீங்கள் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹாலிடே போய்க்குள்ள ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களோட பள்ளிக்கூடத்து அந்த பிள்ளைகளோடு கலந்து கொள்ளலாம் டாக்டர் நீங்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்க சென்ட்ரல் காலேஜ் இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவுக்கு நீங்கள் போயிருக்கிறீங்க அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் அங்கே போகும்பொழுது அந்த பழைய மாணவர்கள் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டேடியம் கட்டி கொடுத்துருக்கார்கள் அப்போ உள்ளுக்கு ஒரு லெக்சர் ஹால் கட்டியிருக்கிறார்கள் அதில் அவர்கள் புத்தகம் ஒன்று அடித்து விட்டுருக்க விட்டுருக்கமே இதுதான் அந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்தில் அதோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இருக்குது அப்போ இதில் எனக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி அங்கே போய் மற்ற பழைய மாணவர்களையும் சந்தித்து அதே மாதிரி இனிமேல் அந்த ஸ்கூலில் போய் ஒர்க் ஷாப் செய்கிறதுக்கு வேண்டிய வழிவகைகளை செய்கிறதுக்கு நான் பிளான் பண்ணி இரு இருக்கிறேன் அப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்கும் அந்த படிப்பில் என்ன மாதிரி கவனம் செலுத்தி முறையாக படிக்க வேண்டும் ஏன்னா யூனிவர்சிட்டிக்கு போனோன்னா பிள்ளைகள் கஷ்டப்படினோம் ஆனால் டியூஷன் எடுத்து போயிட்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு போனோன்னா ஆழ்ந்த படிக்கு படிக்க வேண்டிய அந்த அந்த அவைக்கு வழிவக தெரியாது அப்போ அதை பற்றி நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ண வேணும் என்ன மாதிரியான விடயங்களை சாதாரண இப்போ ஓட்டிசம் பிள்ளைகளை மேனேஜ்மெண்ட் என்பது அது ஒரு இன்னொரு விடயம் அதை நாங்கள் பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆனால் சாதாரண பள்ளிக்கூடத்தில் போய் பிள்ளைகளுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் நீங்கள் அவைக்கு கொடுக்குறீங்க அது சாதாரண வாக்கில் உள்ள பிள்ளைகளை என்னோடையும் வந்து டீச்சர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறான் அவ்விதம் கூட அவைய ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஏ லெவல் படிக்கிற பிள்ளைகள் ஓ லெவல் படிக்கிற பிள்ளைகள் வந்து ஏ லெவலுக்கு போய்க்க அப்படியான பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணலாம் அப்போ அப்போ இலங்கையிலேயே சில டாக்டர்ஸ் வந்து அப்படி போய் அந்த அப்படியான பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கணும் ட்ரெயின் பண்ணணும் என்றால் அதுதான் வருங்கால தலை யூனிவர்சிட்டிக்கு போகக்கூடிய ஆக்கள் அவன் அப்படியான ஆக்களை தான் ஒரு டாக்டர்ஸோ அப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் போய் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க விடயங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணிடும் இப்போ ட்ரைனிங்ஸில் இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கிறீங்க என்ன மாதிரியான விடயங்களை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதில் இப்போ கன்ன விடயங்கள் ஒன்று வந்து எல்லாருக்கும் வந்து மொபைல் ஃபோன் மொபைல் ஃபோன் இப்போ ஆடம்பர சாமங்கள் இது அதேமாதிரி இப்போ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ லவ் இஷ்யூ அப
கண்ணதாசன் வந்து அவர் அந்த புக் எழுதியிருக்கார் அவர் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி கைண்ட் புக்ஸ் எடுத்து டீச்சர்ஸுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் ட்ரெயின் பண்ணுற பிளான் அந்த ஃபியூச்சர் இருக்கும் சரி ஓகே சரி அடுத்ததாக நாங்கள் முதலாவது வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து டாக்டர் அவர்களது ஒர்க் ஷாப் வந்து நடந்திருந்தது பிள்ளைகளை எப்படி மேம்பட படித்துக் கொள்வது என்பது பற்றி ஒர்க் ஷாப் வந்து இருந்தது அடுத்ததாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க சென்டர் ஃபார் சில்ட்ரன் ஹாப்பினஸ் என்று ஒரு டீம் வந்து இருக்கின்றது அவர்கள் என்ன மாதிரியான சேவையை ஆற்றி வருகின்றார்கள் அவர்களிடம் இருந்து பெனிஃபிட் பண்ணக்கூடிய ஆக்கள் வந்து எந்த மாதிரியானவர்கள் அவர்கள் இந்த டிப்ரைவ்டான பிரச்சனை உள்ள ஸ்கூலில் ஒரு கம்யூனிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறார்கள் வருங்கால பிரச்சனை வந்து இளம் பிள்ளைகளுக்கு சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் எமோஷனல் ஸ்கில்ஸ் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் குறைவாக இருக்குது அப்போ அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக யூத் ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டு ஆக்கில் ட்ரெயின் பண்ணிடணும் அப்போ எனக்கு வந்து யூத்தோட ஒர்க் பண்ணி எனக்கு அனுபவம் இருக்குது யூத்தோட ஒர்க் பண்ணுற அனுபவம் அவ அவங்களோட யூத் ஒர்க்கர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு ஒன் டே முழுதும் லைஃப் ஸ்கில்ஸையும் சோஷியல் ஸ்கில்ஸையும் இனிமேல் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமல் சொல்லி ஒரு ஆரம்ப ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இனிமேல் அவைக்கு ஒர்க் ஷாப் ஒர்க் புக் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி செகண்ட் டைம் போய்க்க அந்த ட்ரைனிங்கை கரியம் பண்ணி அப்போ அவ லோக்கல் லெவலில் யூத் குரூப்போடு ஒர்க் பண்ணலாம் ஓகே லைஃப் ஸ்கில் என்ன என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங்ஸ் இருக்குது இப்போ லைஃப் ஸ்கில்ஸ் என்றால் ஒன்று வந்து உங்களோட எமோஷனை ரெகுலேட் பண்ணுறது கோவத்தை எப்படி தணிக்கிறது அதாவது ஆக்களோட இப்போ இந்த இன்டர்நெட் அதெல்லாம் பார்த்து வரைக்கு ஆக்கள் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் இப்போ தாத பண்டு சொல்ல கேட்குற இல்லையா அது கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உதாரணமாக ஆல்கஹால் ட்ரக்ஸுகள் அப்படி இதை பயன்படுத்துகிறது என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி நல்ல வழிக்கு போகிறது அப்படி அதெல்லாம் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் வீட்டில் அப்படி அந்த ஸ்கில்ஸ்களை இப்போ எல்லாம் ஆக்களுக்கு தெரியாம போகுது அதை ட்ரெயின் பண்ணி எடுக்கிறது அப்போ யுத்த நல்ல வழிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஓகே அதே மாதிரி சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் என்று சொன்னால் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் தான் இப்போ சில ஆக்களுக்கு இப்போ என்ன மாதிரி சோஷியலாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது சமூகத்துடன் எவ்வாறு சமூகத்தில் இணைந்து கொண்டு வாழ்வது அந்த சமூகத்தின் பூக்கோடு சில பேர் அந்த லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டி உள்ள அப்படியே பிள்ளைகளுக்கு அப்படியே அடுத்த வேல்டு இருக்கும் அப்போ அதை வந்து ஆக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஒரு செக் லிஸ்ட் போட்டு அதை அறிஞ்சு அதை கேட்ட மாதிரி ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி செய்து ஒரு சமூகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதே ஒரு லைஃப் ஸ்கில் இப்போ அப்படி ஆக்கலாம் ஒரு செல்ஃபிஷாக பிள்ளைகள் வருது அப்போ அந்த செல்ஃபிஷ் ஆமாம் இல்லாமல் சமூகத்தோட உதாரணம் வயது போன ஆட்கள் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படி அதெல்லாம் அதெல்லாம் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் அப்போ அந்த இதெல்லாம் முந்தைய சொல்லாமே வரும் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியான இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் நாங்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்கும் பொழுது இப்படியான ஸ்பெஷல் குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லித்தாரேன் இல்லை நாங்களே படிக்கிறது டீச்சர் மார் சொல்கிறது அம்மா அப்பா அந்த அறிவுரைகள் சொல்கிறது பெரியாக்கள்ட அறிவுரை கேட்பது தான் இருந்தது இப்போ இதுக்குன்னு இப்போ தனிய ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த சென்டர் ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாப்பினஸ் அவர்களது மெயின் நோக்கம் அவர்களது சேவை என்ன மாதிரி இருக்கின்றது எங்கே அது நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ யாழ்ப்பாணத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்தை அப்படியான <laughs> <laughs> அப்போ அந்த அங்குள்ள நிறுவனங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இவையிட போய் ஆக்கள் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு சைக்காலஜி படித்த ஸ்டூடெண்டோ ஒரு ஸ்டூடெண்டோ போய் இவை ஜாயின் பண்ணால் இவைக்கும் பண உதவிகள் தேவை ஏன்னா இவை நல்ல பொது வேலை செய்யணும் அப்போ சென்ட் போச்சு ஹாப்பினஸ் நீங்கள் கூகுள் பண்ணால் தெரியும் ஜா பணத்தில் இருக்குது அப்போ இவ்வளோ ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்தால் அவைக்கு மிகவும் நன்மையாக இருக்கும் அப்போ இதுவரை வந்து ஒரு சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷனாக ஒரு வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் அதை வந்து எங்க தேவைகள் இருக்கிறதோ தேவைகள் உள்ள இடங்களுக்கு அவர்கள் சென்று தங்களது சேவைகளை வழங்குவார்கள் அதே நேரம் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேர்கள் அதாவது நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களோ உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களோ உறவினர்களோ இருப்பார்களே என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படும் பட்சத்தில் இது சம்பந்தமான மன வளர்ச்சி அதாவது மூளை வளர்ச்சி இது சம்பந்தமான உதவிகள் தேவைப்படும் பட்சத்தில் இந்த சென்டர் ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாப்பினஸ் என்ற ஆர்கனைசேஷனோட தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே நேரம் டாக்டர் சொன்னது மாதிரி நீங்கள் அதில் திறமை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் உங்களது சேவைகளையும் நீங்கள் அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டு எங்களது சமூகத்துக்கு வழங்கி கொள்ளலாம் சரி அடுத்ததாக இப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாணம் என்று வரும் பொழுது வேறு என்ன மாதிரியான சேவைகளை நீங்கள் அங்கே ஆற்றியிருக்கிறீங்க என்ன சம்பந்தப்பட்ட என்ன துறை சார்ந்தவர்களுக்கு அது பிரயோசனமாக இருந்திருக்கின
ஒரு குரூப்பை அவர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கார் அவர் அவரோட சேர்ந்து யுத்தை எடுத்து அவைக்கு யுத்தை நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் யுத் ஒர்க்கர்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டை எம்பவர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வாய்ஸை கொடுத்து எம்பவர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி டயபிட்டீஸ் இந்த எம்பவர் என்பதை எப்படி நாங்கள் விவரித்து சொல்லலாம் எல்லாருக்கும் விளங்குற மாதிரி இப்போ எம்பவர் சொன்னால் வலு ஓட்டல் இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டு வலு ஓட்டல் வரமாதிரி ஒரு மேற்கத்திய நாடுகளிலே ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அவை இந்த பிரச்சனையை வடிவமைப்பே கேட்பினும் ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தில் அப்படி இல்லை டாக்டர் வந்தால் கடவுள் அவர் சொன்னது தான் கேட்கணும் ஒரு ஒரு டாக்டரை கேட்க மாட்டேன் திரும்பி கல்வி கேட்க மாட்டோம் அவை இந்த டாக்டர் குமரன் மூலமாக ஒரு பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு வருத்தம் உள்ளாக்களுக்கு வலுவு ஊட்டி ஒரு பேரண்ட்ஸ் குரூப் பேஷண்ட் குரூப்பை ஒரு உருவாக்குறது தான் நோக்கம் ஏற்கனவே டயபிட்டிக் குரூப் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக் ஹைப்பர் டென்ஷன் குரூப் இருக்குது அதே மாதிரி ஓட்டிசம் குரூப் இருக்குது லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் குரூப் அவையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அவர்களுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச் வச்சு நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் வச்சு அவை எப்படி வலு ஊட்டி அவர்களை ஒருங்கிணைத்து கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி அவர் ஒரு ஆரம்ப நிலை அப்படி செய்து வச்சிருக்கு இப்போ அவர்களது ட்ரைனிங் கூடாக மக்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன் கிடைக்கிறது அப்போ அவர்கள் மூலமாக அப்போ டயபிட்டிக் குரூப் மூலமாக அவர்கள் மக்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் வைக்கணும் அப்போ இன்னும் வந்து அவைய வலு ஊட்டி அவைக்கணும் கூட நாலேஜ் கொடுத்தால் அவர்களே ஒரு டயபிட்டிக் கிளினிக்கில் வச்சு ஒரு பே பேரண்ட்டுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம் இப்போ எஜுகேஷன் மூலமாக அதாவது மருத்துவம் அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் என்பதை விட நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்குறது தான் மிக முக்கியமானது ட்ரீட்மெண்ட்டோடு மட்டும் இல்லாமல் அவேர்னஸ் இருந்தாலே தங்களுக்கு என்ன வியாதி எப்படி நாங்கள் அதிலிருந்து மீளே வர வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவு இருக்கும் பட்சத்திலேயே அவர்களுக்கு அறவாசி வியாதி வந்து மாறிவிடுகின்றது அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ டயபெட்டிஸ் ஸ்ட்ரோக் டிவிஷன் இப்போ ஓட்டிசம் ஒன்று இருக்குது அப்போ எல்லா பிரிவினரும் வந்து அவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட குரூப்புக்கு அவர்களது அவேர்னஸை அவர்கள் தாங்களே சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் அவர்கள் இருப்பார்கள் சரி வேறு என்ன மாதிரியான இப்போ வைத்தியசாலையில் ஏதாவது நீங்கள் இப்படி குரூப்ஸ் ஏதாவது ஒர்க் ஷாப்ஸ் செய்து அனுப்பவங்கள் இருக்கிறது இல்லை வைத்தியசாலையில் வைத்தியசாலை இப்படி ஒர்க் ஷாப் செய்ய வேண்டிய அனுபவம் அங்கே இருக்கலை தேவையும் இருக்கலை என்று சொன்னால் இந்த வேலையை வந்து வைத்தியசாலையை விட வெளியில் தான் செய்வாங்க அதாவது அங்கே கோண்டாவில் கோக்கவில் வந்து ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அங்கே தான் இன்னொரு ஒர்க் ஷாப் செய்தோம் அப்போ அங்கே உள்ள நர்ஸு அப்படி ஆக்களுக்கு செய்து அப்போ அவர் மூலம் செய்யும் பொழுது அது ஒரு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஏரியா உண்டு அதுலேயும் உள்ள ஆக்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி நர்ஸை எம்பவர் பண்ணி ஒரு டீம் டீமை பில்டப் பண்ணி டீம் பில்டிங் தான் எந்த நோக்கம் வந்து கெப்பாசிட்டியை பில்டப் பண்ணுறது அங்கே உள்ள கெப்பாசிட்டி ஆக்களுக்கு மல்ல மண்ணாக பில்டப் பண்ணி என்னை தொடர்ந்து போய் போய் கொண்டு வந்து தான் நல்லபடியாக பில்டப் பண்ணலாம் அப்போ அப்படி செய்து அப்போ இனி திரும்ப செப்டம்பரில் போகும் பொழுது அதே ஆக்களை ட்ரெயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுற நோக்கம் இப்படி நீங்கள் செய்யும் பொழுது அவர்கள் அது இப்போ ஒரு 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 நர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டார் ஒரு டீம் மெம்பர் எடுத்துக்கொண்டார் அவர்களுக்கு நீங்கள் ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கு பிறகு அவர்களுடைய அதாவது என்னென்று சொல்கிறது கெப்பாசிட்டியோ அவர்கள் அது அவர்களுக்குரிய தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கின்றது தன்னம்பிக்கை அந்த ஃபீட்பேக் நார்மலாக அந்த ட்ரைனிங் முடியாது ஃபீட்பேக் எடுத்து பார்ப்போம் அதாவது ஒரு பேஷண்ட் அவர்கள் மீட் பண்ணும் பொழுதுதான் அவர்கள் அது லெவல் வந்து அவர்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவு அவர்கள் வந்து அதில் கெப்பாசிட்டியாக இருக்கிறார்கள் என்று எப்படி இருக்குது நீங்கள் நேரடியாக அதை பார்த்துருக்குறீங்களா நான் பார்த்து நான் திரும்ப கேள்வி கேட்க எனக்கு விளங்குவாட தன்மை தன்னம்பிக்கை விளக்க கூடி இருக்கும் செலவில் நான் ஒரு 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 ரோல் பிளே மேட்ச் சொல்லு நான் ஒரு பேஷண்டாக இருந்து இவ எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அப்போ ட்ரைனிங்லேயே நான் ரோல் பிளேயாக தான் செய்வேன் அப்போ செய்யக்கில் அப்போ பிள்ளையாக சொல்லி காட்டி அப்புறம் சரியாக காட்டி எப்படி சரியாக செய்கிறது எப்படி சரியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படி என்ன எனக்கு வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயின் பண்ணி மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணி டாக்டர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணி நர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணி பழக்கம் உள்ளதால் அது ஒரு எனக்கு அட்வான்டேஜ் அவர்கள் அதுக்கு எப்படி இசைவாக்கப்பட்டு அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அப்போது நல்லபடிவாக கேப்பினம் அப்போ கேப்பினம் எப்போ திரும்பி வாரிங்க எப்போ திரும்பி வாரிங்க எப்போ எப்போ செய்யலாம் அதாவது இது அவர்களுக்கும் இது வந்து மிகவும் பலனுள்ள ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அதே நேரம் அதை சார்ந்த சமூகத்திற்கும் அது ஒரு உதவியாக இருக்கின்றது இதே மாதிரி இப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை எடுத்துக்கணும்னா இவ்வளவு விஷயங்களை வந்து டாக்டர் செய்திருக்கின்ற அதே மாதிரி மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசம் என்று சொன்னால் கிளிநொச்சி மாவட்டம் வந்து அமைந்திருக்கின்றது கிளிநொச்சியில
பிறகு அவரோடு சேர்ந்து கம்யூனிட்டி கிளினிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகளை போய் பார்த்து அவர் கம்யூனிட்டி கிளினிக்கில் போய் பார்த்து அவர் பார்க்கும் பொழுது தான் எனக்கு விளங்குச்சு அங்கே உள்ள பிரச்சனைகள் என்னென்னு சொல்லி அப்போ ஸ்டாஃப் ட்ரைனிங் பேஷண்ட் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் கொடுத்து போட்டு பிறகு கிளிநிச்சியில் ஒரு இல்லங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து அனாதை இல்லம் அதை இது அனாதை சிறுவர் இல்லம் அனாத சின்ன அந்த சின்னத்துக்கு பேர் கேஎஸ்என் சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம் அண்டு அது மிகவும் நல்ல வடிவாக நடத்தின இல்லம் உண்டு அது சுவிஸில் உள்ள ஒரு பெரும்பகன் அங்கே இது இழுத்து கட்டி மிகவும் வடிவாக கட்டி அதில் நல்ல சாப்பாடெலாம் கொடுத்து பிள்ளைகளை வச்சு நடத்தினோம் அதில் போய் பிள்ளைகளையும் பார்த்து பிள்ளைகளை சேர்ந்து பிரச்சனை உள்ள பிள்ளையோட ஜெகரூமோட பார்த்து அடுத்த நாள் அங்கே போய் ஸ்டாஃபுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் முக்கியமாக ஸ்டாஃபுக்கு ட்ரைனிங் என்பது மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் அப்போதான் அவர்கள் வந்து அந்த பிள்ளைகளை வழிநடத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்ன மாதிரியான பிள்ளைகள் இப்போ அவர்கள் வந்து சாதாரணமான பிள்ளைகளாக இருந்தார்களா இல்லாட்டிக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மன வளர்ச்சியோ அல்லது மூளை வளர்ச்சி பின்தங்கின பிள்ளைகளும் இருக்கின்றார்களா இதில் உள்ள சாதாரண பிள்ளைகள் ஆனால் இவைக்கெல்லாம் அனைப்ப அபியூஸ் பண்ணியிருப்பினம் அங்கேயே ஒரு பிள்ளையை நான் மீட் பண்ணேன் அந்த பிள்ளை ஒரு கோயிலில் போய் கோயிலில் உள்ள ஒரு பூசகர் அந்த பிள்ளையை அபியூஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படி எனக்கே ஷோக்காக போயிட்டு இப்படி கோயிலில் போய் இந்த பிள்ளையை அப்படி சால்ட் அபியூஸ் பண்ணுற பிள்ளைகள் தாதாப்பன் பிரிஞ்ச பிள்ளைகள் தாதாப்பன் இறந்த பிள்ளைகள் இப்போ இளம் வயதில் தாதாப்பன் கல்யாணம் முடிச்சு தாதாப்பன் பிரிஞ்சு இழந்த அப்படி இந்த பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் ஆனால் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்கூல்லேயே மட்டும் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பது பிள்ளைகள் இருக்கும் அந்த இடத்துல அவையை பார்த்து அப்புறம் அவைக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து பிள்ளைகள் ட்ரைனிங் கொடுத்து அப்புறம் ஸ்டாஃபுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த மாதிரி இப்படி பிஹேவியர் இந்த மாதிரி எமோஷன்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அப்போ இவங்க கேள்வி கேட்ட மாதிரி அவைக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து நல்ல நல்ல ஒரு அனுபவம் உண்டு அந்த ஸ்கூலில் அவைக்கும் அனுபவம் எனக்கும் ஒரு எனக்கும் ஒரு ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக இருந்து இப்படியான இப்படியான பிரச்சனைங்க இருக்குது ஏன்னா சாதாரண போகிறாங்க தெரிய மாட்டேது உள்ளுக்கு போகத்தான் விளங்குது ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் இப்போ இப்போ பொதுவாக அவர்களுக்கு குறி உரிய ட்ரைனிங் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ ஆசிரியர்களுக்கு இப்போ ஒரு காப்பகத்தில் உள்ள ஒரு பிள்ளைகளை வந்து பராமரிப்பதில் அதை பராமரிப்பவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து அவர்கள் எதிர்நோக்குவார்கள் பிள்ளைகளும் சில வேலைகளில் வக்ரமாக இருப்பார்கள் நினைக்கின்றேன் அப்போ எடுத்து சொன்னால் அவர்களுக்கு கணக்கு எமோஷனல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்டாஃபுக்கு ட்ரைனிங் போதாது அப்போ நான் அந்த எமோஷனல் பிஹேவியர் சம்மந்தமான ட்ரைனிங்கை கொடுத்தேன் என்ன மாதிரி அவையோட எமோஷனை என்ன மாதிரி நெறிப்படுத்தலாம் என்ன மாதிரி அவைக்கு படிக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி அந்த மறதியில் வர பிரச்சனைகளுக்கு என்ன மாதிரி சொ தெரிவு காணலாம் அப்படி இது சம்பந்தமாக நாங்கள் இன்னும் விவரமாக கதைக்க இருக்கட்டும் நீர்களை மீண்டும் மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஓட்டிசம் அவேர்னஸ் வீக் போன வாரம் இடம்பெற்றிருந்தது அந்த ஓட்டிசம் அவேர்னஸ் வீக்கை மையப்படுத்தித்தான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு எவ்வாறு உதவி புரிவது அந்த பிள்ளைகளை எப்படி வள வழிநடத்துவது என்பது பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்ல பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்களையும் எவ்வாறு வழிநடத்துவது அவர்கள் அவர்களுக்குரிய ட்ரைனிங்கை வந்து எப்படி பெற்றுக்கொள்வது மேம்படுத்துவது என்பது பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகள் மனநல நியூரோ டெவலப்மெண்ட் மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தமான டாக்டர் டாக்டர் புவனேந்திரன் வந்து கொண்டு அவர் தனது அனுபவங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நேர்களும் உங்களுக்கான கேள்விகள் இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்டு பயன் கொள்ளலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கூடுதலாக பயன் அறிந்து கொள்வது வந்து டாக்டர் வந்து அண்மையில் இலங்கைக்கு சென்று பல்வேறு பகுதிகளில் இலங்கையின் பல்வேறு பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று அங்கே தனது பிள்ளைகளை பார்ப்பவர்களை ட்ரெயின் பண்ணுவது அதுதான் அவரது மிக முக்கியமான பணியாக இருந்தது ஒருவருக்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுவது என்று அவருக்கு அறிவிருந்தால் தான் அந்த பிள்ளையை எப்படி சரியாக பார்த்து கொள்வது என்பது இலகுவாக இருக்கும் அவர்களை ட்ரெயின் பண்ணுவது ஒரு ஆசிரியரோ ஒரு பெற்றோராக இருந்தாலும் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட சமூகமாக இருந்தாலும் அவர்களை எப்படி வழிநடத்துவது என்பதை பற்றி தான் எங்களது டாக்டர்னது மிகப்பெரிய பணியாக இருக்கின்றது சரி டாக்டர் இப்பொழுது நாங்கள் வந்து மட்டக்களப்பில் நீங்கள் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டுமல்ல கிளிநொச்சியில் மட்டுமல்ல மட்டக்களப்பிலும் உங்களது சேவையை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறீங்க மட்டக்களப்பில் எந்த மாதிரியான ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து நடந்தது ஓகே மட்டக்களப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு பிரதர்ஸ் ஆஃப் சேரிட்டி அண்ட் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஆர்கனைசேஷனும் அங்குள்ள மக்களில்
பிரதர்ஸ் ஆஃப் சரிட்டி சொல்லி அதில் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பித்திருக்கிறேன் யாருக்கு அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த ஸ்கூல் வந்து ஓட்டுசம் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கிறதுக்கு ஸ்கூல் அது ஒரு வாலண்டரி ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலுக்கு மற்ற ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்ப் பண்ணி ஐஎம்ஹெச் வந்து ஒரு அமெரிக்காவில் உள்ள ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ஸ்கூலில் சாபித்து இப்போ கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடம் ஆக போகிற போகின்றது அந்த ஸ்கூலில் அவை பார்த்த அடுத்த பிரச்சனை வந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை கூட்ட வேணும் அடுத்த மக்களுக்கு அது என்ன மாதிரி பிள்ளைகளை பார்க்க வேணும் என்று படிப்பிக்க வேணும் அதுக்காக ஒரு ப்ரொஜெக்டை போட்டு நீலன் திருச்செல்வம் என்ற ட்ரஸ்ட்டுக்குள்ளால் கொஞ்சம் காசு எடுத்து தீரணியன் என்ற பேரில் என்ன ஓட்டுசம் என்று சொல்லிக்க ஒரு நெகட்டிவான பேர் என்ற பிள்ளைக்கு ஓட்டுசம் வைக்கணும் மக்கள் வந்து வெளியில் வந்து சொல்ல மாட்டணும் என்ன ஒழிச்சு போய் தான் இப்போ நம்ம ஓட்டுசம் என்ற பழத்து ஆகவே அந்த ஓட்டுசம் என்றது ஒரு பாசிட்டிவாக வர வேணும் என்றதுக்காக அந்த இந்த ஆர்கனைசேஷன் பேர் தீரணியம் தான் ஆர்கனைசேஷன் பேர் அப்போ இந்த ஓட்டுசம் என்ற பிள்ளைக்கு தீரணியன் என்ற ஒரு பேரை வச்சு அந்த பேரை வச்சுக்கொண்டு தீரணியன் நான் ஜார் என்ற ஒரு புத்தகம் வந்து நீங்கள் விளங்கப்படுது இந்த புத்தகம் வந்து இந்த புத்தகம் தீரணியன் நான் ஜார் அப்போ இந்த புத்தகத்தில் உள்ளுக்கு இங்கிலீஷ் இருந்த புத்தகங்களை எடுத்து அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்தி அதில் கூட வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸோட வாய்ஸ் ஒரு தாய் தாயிட வாய்ஸ் ஒரு அதையும் போட்டு அதே மாதிரி இந்த ஓட்டத்தில் என்ன மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏழியாக என்ன மாதிரி ஐடிய பண்ணலாம் சொல்லி ஒரு படம் போட்டு அந்த படத்தை காட்டலாம் நீங்கள் இப்போ மக்கள் பார்க்கலாம் ஒரு என்ன மாதிரி இந்த ஓட்டுசம் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லி இந்த படம் இருக்குது அந்த படத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நீங்கள் இந்த புத்தகம் வந்து நீங்கள் பிடிஎஃப்லேயும் நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பிவிடலாம் அதில் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் இருக்குது சிறியவர்கள் அல்ல பிரியவர்களுடன் தொடர்பை ஏற்று ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் என்று அவர் தன்பாட்டில் இருப்பினான் அடுத்தது வந்து பேசுவது குறைவு ஸ்பீச் டிலே அடுத்தது வந்து சில நோய்ஸ் இருந்தால் அப்படி காதை பற்றி சென்சிட்டிவாக இருப்பினான் அடுத்தது வந்து ஒரு விளையாட்டுப் பொருட்கள் விளையாடாமல் ஒரு கார் இருந்தால் காற்றில் தான் சுற்றி கொண்டிருப்பினான் பிறகு வந்து அன்றாட இப்போ ஐ கண்டக்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்போ இந்த படத்தில் போட்டிருக்கு என்ன மாதிரி ஓட்டிசத்து ஐஎன்டிஏ பண்ணலாம் சொல்லி சாதாரண பிள்ளைகளில் இருந்து எப்படி ஓட்டிசம் பிள்ளைகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்போ இந்த இதை போட்டு அந்த சென்ட்ரல்லேயே ரோட் மதுரையே இந்த படங்கள்லாம் போட்டிருக்கணும் இந்த ரோட்டில் போகிற வாராக்கள் அப்படி பார்க்கலாம் இந்த படத்தை போட்டு அப்போ இந்த புத்தகம் வந்து ரெண்டாயிரம் புத்தகங்களை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டாயிரம் புக்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணி அப்போ அந்த லோக்கல் ஏரியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நர்சஸ் டீச்சர்ஸ் ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அப்படி ஒவ்வொரு ஒரு ப்ரொஃபஷனலும் ரெண்டாயிரம் பேரை ட்ரெயின் பண்ணுறது என் நோக்கம் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேரை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் நிக்கலையே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு தூக்கம் முந்நூறு பேரை நான் ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பேன் அவன் நண்டு டெய்லியாக நண்டு அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அது மட்டுமன்றி இல்லாமல் அங்கே உள்ள பேஷண்ட்ஸில் உள்ள பிள்ளைகளை அதாவது கிளினிக் கன்சல்டேஷன் அவை அசஸ் பண்ணி அவைக்கு வேண்டிய ஒப்பீனியன் என் கொடுத்து அக்லேன் ட்ரெயின் பண்ணி அப்போ டாக்டர் ஜெயக்குமாரும் அங்கே உள்ள டீச்சர்ஸுக்கும் அழைச்சி வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அப்போ அதுக்கு பிறகு இந்த புக்கை வந்து ஒஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணவேன் இந்த லான்ச் பண்ண ஆண்டு அந்த லான்ச் பண்ண ஆண்டுக்கு இந்த பிள்ளைகளை ட்ரெயின் பண்ணி பிள்ளைகளை பெர்ஃபார்ம் பண்ண பண்ணிச்சுனோம் ஓட்டுசம் உள்ள பிள்ளைகளை டீச்சர்ஸ் வடிவாக ட்ரெயின் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ண பண்ணி அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு பிறகு அங்கே உள்ள ஒரு மினிஸ்டர் ஆல் மிஸ்டர் மௌலான் ஆண்ட மினிஸ்டர் ஹி இஸ் மினிஸ்டர் ஃபார் உமன்ஸ் அண்ட் பீப்புள்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் அந்த மினிஸ்டர் அங்கே ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருந்தார் அவரோட எங்காச்சு அவர் மூலமாக மேபி எம்பவர் பண்ணி இந்த வருங்காலத்தில் ஹெல்ப் பண் எடுக்கக்கூடிய வகையில் அவை எங்காச்சு அந்த புக்கை லான்ச் பண்ணிக்க முந்நூற்றி ஐம்பது பேர் அந்த அந்த பப்ளிக் இவெண்ட்டுக்கு வந்த ஆக்கள் அவைக்கு விளங்கப்படுத்தி அதில் நான் வந்து கெஸ்ட் ஸ்பீக்கராக ஓட்டுறது பிடிக்காச்சு இந்த புக்கை பிடிக்காச்சு விளங்கப்படுத்தி ஆக்களுக்கு தமிழ் வேர்ஷனில் இப்போ பொதுவாக வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது சம்பந்தமான விடயங்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கின்றது அந்த புத்தகங்கள் பல்வேறுபட்ட புத்தகங்களில் இருந்து முக்கியமான விடயங்களை இந்த புத்தகத்தில் தமிழ் வடிவத்தில் வந்து தந்திருக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது இது சம்பந்தமான 
குடும்பத்துக்கு தான் இது இந்த அருமை தெரியும் என்று சொல்லலாம் முக்கியமாக சொல்ல போனால் ஒரு ஓட்டிசம் சம்பந்தமான பிள்ளை இருந்தால் அந்த பிள்ளையை பராமரித்துக் கொள்வது எப்படி அந்த அம்மா எப்படியான ஸ்ட்ரகிள்ஸை இருக்கிறான்னு அந்த பிள்ளை என்பதை விட ஒரு தாய்க்கும் அந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளையை பார்த்து கொள்வது என்பது ஒரு மிகவும் கடினமான விடயம் அவர்களுக்கு வந்து இது வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கும் சார் இப்பொழுது ஒரு நேர் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த நேரை நாங்கள் இணைத்து கொண்டு அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் போவோம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற நேயர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் 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 யார் எங்கே இருந்து பேசுறீங்க அறிவாளன் பிரான்ஸ்ல இருந்து கதைக்கிறீங்க டாக்டர் புவனேந்தன் இருக்கிறார் அவரிடம் உங்களோட கேள்விகளை கேளுங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்களோட கேள்வியை சொல்லுங்க கேள்வி என்ன வந்து ஒன்பது வயது ஒவ்வொரு நாளுமே போறவா இல்ல சாதாரண பள்ளிக்கூடத்துக்கும் போய் சில நாள் மட்டும் கல்விய கூட படிக்கிறதுக்காண்டி ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ்க்கு போறா அந்த ஸ்கூலுக்கு போறவா ஒன்பது <laughs> 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 ஆனால் அந்த படிப்பு குறைவு என்று சொல்கிற லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டின்னு சொன்னால் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இப்போ ஓட்டுறதும் ஒரு காரணம் அது இருந்தாவேக்கு லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷனும் குறைந்திருக்கும் ஆகவே அந்த படிப்பு குறைவான காரணம் சொன்னால் மைல்டான பிரச்சனையை மைல்டாக குறைவு அடுத்த மத்திய இடப்பட்டது மொடரேட் அடுத்த சிவிய ஆகவே இவ்வளவுக்கு நீங்கள் மைல்டு மொடரேட்டு டிஃபிகல்ட்டி இருந்தால் அப்போ முதல்ல பார்க்கணும் என்ன காரணம் வந்து பார்க்கணும் என்ன காரணத்துக்காக இந்த படிப்பு குறைவிருக்கண்டு ஆகவே அங்குள்ள ஒரு ஒரு பீடியாட்ரிஷனோ அவரை க கண்டு அதுக்கு பிறகு இந்த படிப்பு கொஞ்சம் கூட்டுறதுக்கு வேண்டிய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒன் டு ஒன்னாக ஒரு ஒரு இடம் வச்சு படிப்பிச்சு அப்போ இதே வேலை இந்த பிள்ளைக்கு ஏடிஹெச்டி என்ற வருத்தம் இருந்தால் கவனக்குறைவு என்றிருந்தால் அந்த ஏடிஹெச்டியை அசஸ் பண்ணணும் அப்படி இருக்கோண்டு அசஸ் பண்ணி முதல் முதல் ஆரம்பத்துல வந்து கவனம் குறைவாக இருந்ததாம் ஆனா இப்பொழுது வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்து போக போக கவனக்குறைவு கூடும் ஆகவே இவருக்கு ஒரு ஒன் டு ஒன் ஆ ஒரு கோச்சிங் மாதிரி செய்த இப்ப நீங்க வீட்லயே ஒரு ஒரு டியூஷன் கொடுக்குற மாதிரி வச்சு ஒரு கோச்சிங் கொடுத்து கொடுக்க ஏன்னா ஸ்கூலில் படிக்க சூழல காணாமல் இருக்கும் அப்போ ஒரு கோச்சிங் கொடுத்து படிப்படியாக கூட்ட பிள்ளையான தன்னம்பிக்கை கூடும் ஸ்கூலில் போய்க்கு தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் வச்சு கொஞ்சம் படித்து கோச் பண்ணி கொண்டு வர தன்னம்பிக்கையும் கூட படிக்கிற திறமையும் கூடும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்பெஷல் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்லிக்க அங்கே வந்து ஒன் டு ஒன் கோச் இருக்கா இல்லாட்டிக்கு இப்படியான பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் சேர்ந்த ஒரு குரூப்பான படிப்பு இருக்குமா அவருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அருமையான புத்தகமாக இருக்கின்றது 
கிடையாது முடிந்தால் இது எங்க இப்ப இங்க யூரோப்ல இருக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கும் இது எப்படியான எப்படி அக்சஸ் பண்ணிக்கொள்றது இது இது நாங்கள் இது பிடிஎஃப்ல இருக்கு பிடிஎஃப்ல இருக்கு உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டால் நீங்க அதுக்கு அனுப்பலாம் ஓகே இந்த புத்தகம் சம்பந்தமாக ஆர்வம் உள்ள பேரண்ட்ஸ் எங்களது ஐபிசியுடன் தொடர்பு கொண்டால் அதனை உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வகையில் நாங்கள் அதுக்குரிய ஒழுங்குகளை செய்வோம் சரி இந்த புத்தகத்தில் வந்து கூடுதலாக பங்களிப்பை செய்தவர்கள் யாராக இருக்கிறார்கள் இந்த புத்தகத்தில் வந்து அது இங்கிலீஷில் உள்ள புத்தகங்களை இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கணும் இதில் வாய்ஸ் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு தாயிட குரல்னு சொல்லி அவ அமெரிக்காவில் உள்ள டாக்டரோட அவ தாய் அவன் டாக்டர் அவன் இலங்கைக்கு வந்து நான் அவனை ஹெல்ப் செய்திருக்கிறான் அவன் தன்னுடைய அனுபவத்துலேருந்து சொல்லியிருக்கான் இனிமேல் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி உதாரணமாக மக்களை விழிப்புணர்வு கூட்ட வேணும் அடுத்தது இந்த வருத்தம் வந்தால் முதல் அதை அக்செப்ட் பண்ணணுமே அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஒழிச்சு போயிருந்தால் அதுக்கு ஒரு தீர்வு காண முடியாது அடுத்தது வந்து என்ன மாதிரி அடாப்ட் பண்ணுறது என்ன பிரச்சனைக்கு என்ன மாதிரி அடாப்ட் பண்ண வேணும் அடுத்தது ஒரு பிள்ளை நல்ல வரைக்கு தட்டி கொடுக்கணும் தட்டி கொடுத்து ஊக்குவிக்கணும் அதே மாதிரி பிள்ளையோட ஒர்க் பண்ணுற ஆக்களையும் தட்டி கொடுக்கணும் தட்டி கொடுக்கணும் அடுத்தது வந்து அட்வொகசி ஆதரித்து வாதாடுதல் அந்த பிள்ளைக்காக டாக்டர்ஸோ பேரண்ட்ஸோ மற்றவைக்கு வாதாட வேணும் அப்புறம் இந்த கடைசியில் வந்து அந்த சில பெற்றார்கள் எப்படி கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு எவ்வளவு கவர் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கபடி அவைந்த வாய்ஸும் இருக்குது அது முக்கியமாக ஒரு தாய் ஒரு ஓட்டம் உள்ள தாய் என்ன மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணாண்டு பெண் நீங்கள் பாய்ச்சி காட்டுங்க நேரம் இது வந்து ஒரு தாயிந்த கருத்தாக இருக்கின்றது ஆனால் அவரும் வந்து இந்த பாடசாலையில் வந்து இந்த ஓட்டிசம் பிள்ளைகளுக்காக கடமையாட்டி நல்ல ஆசிரியர் நல்ல ஒரு ஆசிரியர் அவர் தான் நேரில் பார்த்துருக்கின்றார் அவரது கருத்துக்கள் வந்து எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் கடவுளை உணரும் பொருட்டு மனிதன் மனதின் உதவிக்காக நம் முன்னோர்கள் வழிபாட்டிற்கென பல வழிகளை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இந்த வகையில் விசேட தேவையுடைய தீரணியங்களுக்கு சேவையாற்றுவதில் நான் கடவுளை உணர்கின்றேன் தீரணியம் பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இங்கு ஒரு ஆசிரியையாக கடமையாற்றுகின்றேன் நானும் ஓட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைக்கு தாயாக இருப்பதனால் இப்படிப்பட்ட விசேட பிள்ளைகளுக்கு ஆசிரியராக கடமையாற்றுவதை பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அதே நேரம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான கருத்தையும் அவர் இதில் பதிவு செய்திருக்கின்றார் வாடும் பயிரை கண்டு வாடினேன் என்று வள்ளலார் கூறியிருக்கின்றார் பயிர்னது வாட்டத்தை கண்டு கவலை கொள்வதை விட அந்த பயிர் செழித்து நிற்க என்ன செய்ய வேண்டும் என திட்டமிடுவது சாலச்சிறந்தது விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளை கண்டு கலங்கி நிற்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களது வளர்ச்சி பாதைக்கு ஆவணை செய்வதில் உறுதியாக இருப்பது இவர்களினது வெற்றி பாதைக்கு விடிவெள்ளியாக அமையும் என்று அந்த பாடசாலையில் கடமை புரிகின்ற ஒரு தாய் தான் சொல்லி இருக்கின்ற அவண்ட பிள்ளைக்கும் இதே மாதிரி இருக்கின்றது சொல்லி நல்ல ஒரு கருத்து நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் சொன்னது மாதிரி கண்டுபிடித்து அவர்களை எப்படி வழி நடத்துவது என்பதுதான் மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது நிச்சயமாக இந்த புத்தகம் வந்து உங்கள் எல்லோருக்கும் இதற்கு விற்பனைக்கு உதவி செய்வதிலோ அதிலோ எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆனால் மிகவும் முக்கியமான ஒரு நல்ல ஒரு விடயம் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தான் அது விளங்க வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் அப்படி இதே மாதிரி இந்த இந்த தாயார் எனக்கு ஒரு உற்சாகமாக எப்படி தா எப்படியான ஆட்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் இதே மாதிரி நாங்களும் போய் எப்படியான பிள்ளைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு நாங்கள் போய் இலங்கையில் போய் வேலை செய்து உற்சாகம் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்தது இதை விட கொழும்புலேயே கிளம்புலையும் ஒரு ஓட்டிசம் சம்மந்தமான ஒரு பேரண்ட்ஸ் குரூப் ஒன்று இருக்குது அந்த குரூப்புக்கு பேர் ரீச் பியாண்டு அவர் டிஷர்ட் இருக்கணும் அவைக்கு பேர் ரீச் பியாண்டு ரீச் பியாண்டு இது இது வந்து நாலு பேரண்ட்ஸால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் அது மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அம்மா கனடாவில் இருந்து அவட பிள்ளை ஓட்டிசம் வந்த பிறகு அங்கே இருந்து இலங்கைக்கு வந்து கொழும்பில் இருந்து இந்த இதை துவங்கி இருக்கணும் அப்போ கடந்த வாரம் அவர் வோக்குக்கு போன வோக் போய் அப்போ அவை இந்த நோக்கம் வந்து அது மூன்று நோக்கம் ஓட்டிசம் வந்த பிறகு அக்செப்ட் அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அடுத்தது வந்து இன்க்ளூட் என்ன மாதிரி அந்த ஓட்டு சம்பந்த பிள்ளைகளை இன்க்ளூட் பண்ண அன்று எங்களோண்டா ஒருங்கிணைத்து மாறுறது அடுத்தது எம்பவர் என்ன மாதிரி வலுப்படுத்தல் இதுதான் வேண்டிய முக்கியமான நோக்கம் இதை வச்சு மிகவும் நல்ல பேர் செய்திருக்கோம் அவர்களுடன் சேர்ந்து ஸ்டாஃபை ட்ரெயின் பண்ணி பேரண்ட்ஸுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி அதே மாதிரி அவங்க இடத்துல என்னண்டு ஆக்களை பார்த்து அவைக்கு ஒப்பினியம் கொடுத்து ஒரு ரெண்டு நாள் அங்கே செய்யக்கூடிய இருந்து மிகவும் நல்ல நல்ல பேர் அப்போ இனியும் தொடர்ந்து அவை இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் மெம்பராக இருக்கிறேன் அவருக்கு வேண்டிய புத்திமதிகளையும் செய்து இனி அடுத்த முறை போய்க்க மிகவும் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவையை வலுப்படுத்தலாம் என்ற நோக்கம் இருக்குது 
அப்போ பார்க்கும்பொழுதும் என் மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன்டா கொழும்புலேயும் பர்டிகுலர் யாழ்ப்பாணத்துலேயும் எப்படி ஓட்டு சமை பேனஸ் புக் செய்த மாதவ மண்டலம் இருக்குது அங்கேயும் செய்த வேணும் நாங்கள் கள்ளிப்பட்டேன் ஆகவே இந்த ஓட்டு சம்பந்தமான வேனஸ் வச்சு பர்டிகுலரில் அந்த பிள்ளையிலையும் ஸ்டாஃபையும் கொண்டு போய் கெண்டக்கி ஃப்ரைட் சிக்கன் என்ற கடையில் ஒரு நபர் நபருக்கு காசு கொடுத்து அவைக்கு ஃப்ரீயாக சாப்பிடுச்சினோம் அதே மாதிரி கொழும்பில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு சினமன் கிராண்டு ஹோட்டல் அவைக்கு ஃப்ரீயாக அவைக்கு பிளேஸும் கொடுத்து அவைக்கு சாப்பாடும் கொடுத்து அப்படி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அவைக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இப்படி எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ண மிகவும் நல்ல விஷயம் ஆகவே இனிமேல் இந்த வருத்தங்களை மிகவும் குறுகிய காலத்தில் ஐடிய பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி மறைச்சு வைக்கிற ஒரு விடயம் இல்லை வெளியில் கொண்டு வந்து அந்த பிள்ளைகளையும் சாதாரண பிள்ளைகள் போல மற்ற பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து அவர்களை பழக விட்டு அவர்களைப் போல வாழ்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல சேவை இன்னும் ஏதாவது நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து இப்போ நீங்கள் மட்டுமே ஒருவரே இது செய்வதண்டு இல்லை நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் முதலும் சொல்லியிருந்தோம் இடையிலும் சொல்லியிருந்தோம் டாக்டர் போனீந்திரனை போல நிறைய ஆயிரம் மடங்கு திறமைசாலைகள் இருப்பார்கள் எங்களது தமிழ் சமூகத்தில் தமிழ் சமூகத்திற்காகவும் எங்களது சமூகத்திற்காகவும் உங்களது நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு மருத்துவராக இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை இந்த துறை சார்ந்த எவராக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சின்ன பணியில் இருப்பவர்களும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வந்து மருத்துவத்தில் கொண்டு வரலாம் அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ளலாம் அதே நேரம் டாக்டர் மாதிரியான சேவைகளில் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் டாக்டருடன் சேர்ந்து உங்களது பணியை நீங்கள் இணைக்க விருப்பமாக இருந்தால் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கின்றது இலங்கையில் செய்வதற்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸை வைத்திருக்கின்ற எங்களுடன் தொடர்பு கொண்டால் நீங்கள் டாக்டருடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடன் இணைந்து உங்களது சேவைகளையும் நீங்கள் வழங்கி கொள்ளலாம் என்ன மாதிரியான எங்களது ஆக்களிடமிருந்து எங்களது சமூகத்திடமிருந்து எப்படியான உதவிகள் உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அங்கு இப்போ தச்சமயம் பர்டிகுலர்லேயும் ஜப்னாலேயும் வந்து அது வெப் மூலம் அது அது கம்ஃபரன்ஸ் கால் செய்து அப்படி செய்கிறதுக்கு பர்டிகுலரில் எல்லாம் ஒயிட் போர்டில் போட்டு செய்யணும் அப்போ இங்கே இருந்து கொண்டே நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அவைக்கு உதாரணமாக ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் டீச்சர்ஸ் இப்போ சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படி அப்படி செய்யலாம் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் தெரப்பிஸ்ட் அப்படி செய்யலாம் அவை கனவிதமான இதுகள் அவைகளை கேட்டாவே சொல்லுவினும் இந்த மாதிரி செய்யலாம்னு சொல்லி அப்போ அதிலும் பார்க்க அங்கே போகிற நேரம் ஒரு போகிற நேரம் இப்போ பர்டிகுலர்லேயே இங்கே இருந்து வெள்ளக்காரோ ஒரு ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் டீச்சர் அங்கே போய் ரெகுலராக போய் சேர்ந்து வர ஒரு ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் டீச்சர் அதே மாதிரி ஒரு யோகா டீச்சர் இங்கே இருந்து பர்டிகுலர்க்கும் கிளினிச்சிக்கும் கிளினிச்சியில் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்குது நானும் எனக்கு இங்கே வந்த பிறகு தான் தெரியும் அதுக்கு பேர் சிரின் டிப்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம் அண்டு இவையும் கிளிநொச்சியில் ஒரு ஓட்டு சம் சம்மந்தமான ஒரு பில்டிங்கை கட்டி கொண்டு வரையணும் இப்போ அவ வந்து கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்பெஷல் நீட்ஸு டீச்சர்ஸு ட்ரெயின் பண்ணி அவைக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து கொண்டு வரையணும் அப்போ நானும் அவையோடு சேர்ந்து இனிமேல் கிளிநொச்சி பேக்கில் அவையோடையும் சேருவேன் அப்போ நீங்கள் சிரண்டி பண்டு நிறுவனம் மூலமாகவும் செய்யலாம் ஆகவே அப்படி இலங்கையில் நிறைய நிறைய அப்படி வலண்டு சின்ன சின்ன குரூப்பில் இருக்குது அவர் மூலமாக செய்வது மிகவும் இலவம் சுலபம் அப்படின்னா சப்போர்ட் தலைவிடம் ஓகே டாக்டர் இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் உங்களது பிஸியான ஷெடியூல்லையும் வந்து நீங்கள் செய்த பணிகள் பணிகள் என்று சொல்வதை விட உங்களால் முடிந்த சின்ன சின்ன உதவி என்று தான் நான் சொல்லலாம் படித்த நாட்டுக்கும் தான் படித்த ஒரு இதுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் டாக்டர் இங்கே இருந்து அங்கே போய் நிறைய சேவைகளை ஆற்றி கொண்டு வருகின்றார் அதே போல நீங்களும் இந்த அவரது சேவையில் இணைந்து கொள்ள விருப்பமாக இருந்தால் அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு உங்களது ஜேர்னியையும் நீங்கள் ஒரு ஆர்வமிக்க ஜேர்னியாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் மிகவும் டாக்டர் அன்றி பல விடயங்களை நாங்கள் இன்று பகிர்ந்து அந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேர்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸை நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்றோம் இப்படியான விடயங்கள் இருக்கின்றது தவறுகளால் முடிந்த உதவிகள் அவர்களால் செய்து கொள்ள முடியும் மிகவும் டாக்டர் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்தமைக்கு சில நேர்களை நாங்கள் இத்துடன் மருத்துவம் நிகழ்ச்சியை இன்று நிறைவு செய்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்றைய மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் புவனேந்திர நியூரோ டெவலப்மெண்ட் சின்ன பிள்ளைகள் பீடியாட்ரிஷியன் சின்ன பிள்ளைகள் சம்பந்தமான நியூரோ டெவலப்மெண்ட் டாக்டர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்து தனது சேவைகள் பற்றியும் தனது பணிகள் பற்றியும் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றியும் இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றார் இவை எல்லாமே உங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று தொழில்நுட்பத்தில் உதவி புரிந்த சுரேஷ் மற்றும் தினேஷ் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மற்றும் ஒரு மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது ராஜி சுதர்ஷன்